Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Afrika menekşesi ya da latince adıyla Sempolia ionanta, ana vatanı Tanzanya yani Afrika'nın Hint okyanusuna bakan kıyıları olan, yıl boyunca çiçek açabildiği ve kolay üretilebildiği için çok sevilen bir tropik iklim süs bitkisidir. Afrika menekşeleri doğal ortamlarında, yüksek ağaçların gölgeli eteklerinde ya da kutuda kalan kaya diplerinde yetişirler. Doğrudan güneş, aşırı sıcak ve kuru havayı sevmeyen bu bitkiye Afrika menekşesi denmesinin nedeni, gerçek menekşe yani viola sektörlerine az çok benzetilmesidir. Sempolia adını ise onu 1892'de Afrika'da keşfeden ve Almanya'da amatör bir botanikçi olan babasına yollayan Baron Walter von Sempoli ilerden almıştır. Bugün 9 türü, 8 alt türü ve 2 de çeşidi bulunan Afrika menekşesi türleri Sempolia ionanta adı altında toplanmış durumdadır. Bu türlerden bazıları orman arazilerinin tarıma açılması sonucu doğal ortamlarında yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Genellikle iç mekanda saksı bitkisi olarak yetiştirilse de sıcak iklimlerde dış mekan bitkisi olarak kullanıldığı da görülür. Beyaz, mavi, pembe ya da mor çiçekler açan Afrika menekşesinin girmediği ev yoktur belki de. Eminim çiçeklerle konuşmayı seven kişilerin en fazla sohbet ettiği çiçekler de bunlardır. Menekşe merakları arasında bitmek bilmeyen bir de yaprak trafiği vardır. Koleksiyon oluşturmak isteyenler böylelikle dostlarından yaprak çeliği alarak kolaylıkla bitkinin sevdikleri çeşidinin birebir kopyasını üretebilirler. Yani menekşe dostluğu pekiştiren bir bitkidir aynı zamanda. Uzun ömürlü bitkiler olarak aile yadigarı olarak görüldükleri de doğrudur. Büyük annelerin öpülesi ellerinin üzerinden eksik olmadığı bu güzel bitkiler bazen de bizlere artık aramızda olmayan sevdiklerimizi anımsatır ve bizleri teselli ederler. Afrika menekşesinin koyu yeşil renkli, ekli ve tüylü yaprakları da en az çiçekleri kadar güzeldir bana sorarsınız. Günümüzde üretilen melezlerinin yaprak ve çiçeklerinin çok renkli olanları da mevcuttur ama benim menekşeye en çok yakıştırdığım renk mordur. Ben de bol çiçek veren mor menekşemden yaprak çelikleri alarak saksılarca menekşe ürettim. Yaprak çeliğini orta büyüklükteki yapraklardan seçerek 3 ile 5 cm uzunluğundaki saplarını makasla 45 derece açıyla keserek torfa diktim. Yaklaşık 2 ayda yeni yapraklar çıkmaya başladı. Bu yapraklar da daha sonra yavrulayarak yeni bireyler oluşturdular. Yani menekşe üretilmesi son derece kolay bir bitkidir. Kimileri suda, kimileri ise benim gibi torfta köklendirmeyi tercih eder. Fakat torfta köklendirmeyi tercih ederseniz saksısını biraz küçük tutmalısınız ki erkenden çiçek vermeye başlasın. Annelik kavramıyla özdeşleşen bu bitki annelerimize en sık hediye ettiğimiz çiçeklerdendir. Yıllar önce anneme hediye etti menekşeler hala hayattalar, sağlıklılar ve de çiçekler. Bu da annemin başarısı olsa gerek çünkü menekşe hassas bir bitki olarak biraz ilgi isteyen bir çiçektir. Öncelikle saksı konumu çok önemlidir. Menekşeniz için direkt güneş ışığından, hava akımlarından, yüksek ve düşük sıcaklıklardan korunabileceği yarı gölge bir yer seçmelisiniz. Mümkün olduğunca bu yeri değiştirmemeye çalışmak da önemlidir çünkü bitkiniz bu değişimleri hissederek strese girebilir. Afrika menekşesi yüksek sıcaklıkta çiçeğini dökerken, düşük sıcaklıklarda ise yapraklarının canlılığını kaybeder. Sulamasını yapraklara değdirmeden yapmalısınız, yoksa yaprakların üzerine kalan su damlaları renk değişimlerine neden olabilir. Özellikle yaprak bitkilerine aşırı duyarlı bir bitki olduğundan diğer bitkilerinizden ayrı bir yerde tutmanız, kuruyan yapraklarını ve solan çiçeklerini uzaklaştırmanız, saksı altlığında su bırakmamanız gerekiyor. İlkbaharda saksını ve toprağını değiştirmeli ve yine perli torf karışımı uygun bir toprak kullanmalısınız. Afrika menekşesinin saksının büyüklüğü de çiçek vermesine etkili olur. Bitki büyükçe bir saksıya konulduğunda kökleriyle saksıyı doldurana kadar çiçek vermez. Bu nedenle daha önce de söylediğim gibi erken çiçeklenmesi için saksının olabildiğince küçük tutulması gerekir. Ayrıca sürekli çiçek verebilmesi için de her çiçekli süt bitkisinde olduğu gibi düzenli olarak gübrelenmesi gerekir. Menekşelerle ilgili tuhaf bir batıl inanca göre yatak odanızda yetiştirdiğiniz Afrika menekşesi size uğursuzluk getirirmiş. Bu durumda sanırım ben bu uğursuzluğu yaprak çeliklerimle kat be kat daha arttırmış olabilirim. Öte yandan bu doğru olsa bile her şeyin her geçen gün daha da kötüye gittiği bir ülkede böylesi bitkisel bir uğursuzluğu hissetmiyor olma ihtimaliniz çok daha yüksek olabilir sevgili bitki dostları. Nelerin kötüye gittiğinden bahsedip içinizi karartmak yerine bitkinin değil de insanın uğursuzundan uzak olmanız dileğiyle diyerek bitireyim bu videoyu da. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.